people. Give us our land back. Give us what you stole from us. Our bones, our skulls, our babies, our people. You destroyed our land. Give us a treaty. We want a treaty in this country. You are a dead sword of us. This is not your land. This is not your land. You are not my kids. You are not our kids. So then there are. இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இது அவ்வளவு எளிதாக கிடைத்து விடாது இது உணர்வு பூர்வமான வார்த்தைகள் ஏகப்பட்ட வழிகளும் உள்ளுக்குள்ள அடங்கி இருக்கும் அந்த வகையில ஆஸ்திரேலியாவினுடைய செனட்டா லிடியா அப்படிங்கிற பேரு இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசுபொருளா மாறி இருக்கு மன்னர் சார்லஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இங்கிலாந்தை சேர்ந்த நபர் ஆஸ்திரேலியா போய் என்ன செஞ்சிருக்காரு அவர் முன்னாடியே அவரை தோலை உறிச்சு தொங்க போட்டிருக்காங்க லிடியா அப்படின்னா அப்போ என்ன அவங்க பேசியிருக்காங்க என்னுடைய நாட்டை விட்டு வெளியில போ அப்படின்னு லிடியா பேசினதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னென்ன வைரலாகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவை பத்தி நம்மளும் விவாதிப்போம் என்ன இது பிரசாத் சிக்னேச்சர் யூகேவினுடைய மன்னர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் லண்டனில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப பழமையான ஒரு வரலாற்றை கொண்டவங்க மன்னர் சார்லஸ் இப்போது அரியணையில் அமர்ந்திருக்காரு அவர் தான் கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூகேவில் அப்படிப்பட்டவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒம்பது நாள் டூர் போகிறார் அப்படி டூர் போனவர் ஒரு மீட்டிங்கில் உக்காந்து பேசுகிறார் அப்போ பேசும்போது ஆஸ்திரேலியாவினுடைய செனட்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த அவையில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பிரதமர் ஆல்பனீஸ் அவரும் அங்கேயே தான் இருக்கார் ஆண்டனி அவரும் அங்கேயே தான் இருக்கார் ஸோ இந்த நிகழ்வுகள்லாம் இப்படி வரிசையாக ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது மன்னர் சார்லஸ் பேச எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவினுடைய செனட்டர் இவங்க பூர்வகுடி பழங்குடி அதில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக இருக்கக்கூடியவங்க செனட்டராக இருக்காங்க இப்போ அவங்க செனட்டராக இல்லை ஏன்னா பேசுனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பதவியே பறிக்கப்பட்டது அதை வரிசையாக நான் சொல்கிறேன் இந்த லிடியா தோர் அப்படிங்கிறவங்க எழுந்து நின்று அவங்க பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையுமே வரலாற்றில் இடம் பிடிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் யூ ஆர் நாட் மை கிங் நீ என்னுடைய அரசன் அல்ல இங்கிருந்து எழுந்து நடந்து போ என்னுடைய நிலத்தை பறித்து விட்டாய் அதை திருப்பி எப்போ கொடுக்க போகிற அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மொத்த இனத்தையுமே இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்க எங்களுடைய பூர்வ குடிகளை பூரா அழிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சுருக்காங்க இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள ஆயிரம் வழிகள் இருக்கு அவ்வளவு எளிமையா நீங்க கடந்து போயிட முடியாது இதே லிடியா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இந்த டூ ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கறத கொண்டு வந்தீங்க இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற தேசத்த அங்கீகரிக்க மறுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரிய அளவுல குரல் கொடுத்தாங்க அதை யாரும் மறந்துருக்க முடியாது ஸோ உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மக்களை அடிமைப்படுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணா தான் இந்த லிடியா அப்படிங்கிறவங்க அறியப்படுறாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்களும் அதே பழங்குடி மக்கள் அந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க அதனால் அவங்களுடைய வழி என்ன வேதனை என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பேசின காட்சிகளையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் லிடியா பேசி இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உண்மையானதா இதை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்க அது மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இவங்களுக்கு ஆதரவும் வந்திருக்கு எதிர்ப்புகளும் வந்திருக்கு ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனிஸ் அவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா அவங்கள நான் செனட்டர் போஸ்டிங்கிலிருந்து தூக்குறேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்காரு 
ஆனால் சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பதிவு செஞ்சுருக்கார் எவ்வளவு ஒரு ஆணவம் அந்த நாட்டுக்கு எவ்வளவு ஒரு வக்கரமான ஒரு செயல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கருத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறாங்க நீ என்னுடைய நாட்டுக்கு அரசன் அல்ல அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நீ என்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தா என்பது உண்மை நடந்த உண்மையை ஒரு இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய பதவி பறிக்கப்படுது பொருளாதாரம் முடக்கப்படுது வாழ்வாதாரத்தையும் முடுக்குறாங்க இப்படி அவங்களுடைய குரல் வலையை நினச்சி உண்மையை வந்து ஊர் உலகத்துக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்களுடைய பதவியை பறிச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இதை எத்தனை பேர் நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் எதிர்க்கிறீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்க அதாவது இந்த யூகே அப்படிங்கிற லண்டனுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த காலனி ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது இருந்தது அதில் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி தான் இந்த ஆஸ்திரேலியா இப்போ ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிற நாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பிறகே வந்து சுதந்திரம் அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுருச்சு இருந்தாலும் வந்து இங்கே ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது அந்த போஸ்டிங்கில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பிரதமரே இருந்தால் கூட ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட் பொசிஷன் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா லண்டனுடைய கிங்குக்கு தான் அப்போ யூகேவினுடைய கிங்காக இப்போ இருக்கக்கூடிய மன்னர் சார்லஸ் அங்கே வந்திருக்கார் ஸோ அவருக்கு எதிராக தான் இவங்க இந்த குரலை கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டுமல்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்து ராணி எலிசபெத்து இப்போ அவங்க உயிரோடு இல்லை அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வாக்கில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தப்போ செனட்டர்ஸுக்கான பதவி ஏற்பு விழா நடந்தது அப்போது இந்த இந்த செனட்ரா அப்போ செனட்டராக இருந்த இந்த லிடியா அவங்க பதவி ஏற்க வராங்க எப்படி தெரியுமா அவங்க பதவி ஏற்கிறாங்க மறைந்த ராணி இரண்டாவது எழுச பத்து முன்னாடி நிற்கிறாங்க அப்போ அவங்க முன்னாடி நின்று செனட்டர் போஸ்டிங் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க அப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலனி ஆதிக்க ராணிக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்ட உடனே இந்த அந்த அவையில் இருக்கக்கூடியவங்க எழுதி கொடுத்ததை மட்டும் பேசணும் நீங்கள் கண்டதை பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது ராணிக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இவங்க கூடுதலாக ஒரு வார்த்தை வந்து காலனி ஆதிக்க ராணிக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதவி ஏற்கும் போது சொல்கிறாங்க எவ்வளோ கட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வார்த்தையை பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க ரைட்டா நானும் இந்தியாவினுடைய கொடியை என்னுடைய கையில் வந்து பச்சை குத்தி இருக்கேன் இல்லையா இது கல்லூரி காலத்தில் ஏதோ ஒரு ஆர்வக்கோளாறில் செஞ்ச விஷயம் அப்படின்னு என்னுடைய வீடுகள்லையும் சொல்லுவாங்க என்னுடைய சொந்தக்காரங்களும் சொல்லுவாங்க ஆனால் உணர்வு பூர்வமான விஷயம் இது ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து யோசித்து பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு செயல்ங்கிறது புரட்சி புரட்சிம்பாங்க எல்லாருமே புரட்சிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது புரட்டி போடுறதுக்கு பேர் தான் புரட்சி அப்போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன எதிர்ப்புகள் இருக்குல்ல அதுதான் இங்கே பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி பாலஸ்தீன் அப்படிங்கிற நாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் தன்னுடைய பேட்டில் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்காரு சட்டையில் வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கான அடையாளம் ஒரு தர்பூசணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் உள்ள விஷயம் இப்படி அந்த குறியீடுகள் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி ஒரு இந்தியனுக்கான குறியீடுங்கிறது இந்தியாவினுடைய தேசிய கொடி அப்போ நம்ம சுதந்திரம் வாங்க முடியாத காலகட்டத்தில் நம்முடைய தாத்தாவும் பாட்டியும் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு நசுக்கப்பட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல நம்ம நம்முடைய வரலாறையும் நம்முடைய முன்னோர்கள் வாங்கி நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு இன்றைக்கி நான் இதை சுதந்திரமாக பேச முடியுது இல்லை அப்படிப்பட்ட நாட்டில் நான் பிறந்திருக்கேன் இல்லை அப்போ அதுவே எவ்வளோ கிஃப்டடான விஷயம் அதை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாரும் யோசித்து பார்க்குறது இல்லை ஸோ லிடியாவினுடைய கட்ஸ் அப்படிங்கிறது சல்யூட் அடிக்க வேண்டியது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்திய ஆண்களும் ஒவ்வொரு இந்திய பெண்களும் லிடியா மாதிரியான பூர்வ குடிகளுக்கு பழங்குடிகளுக்கு சல்யூட் அடிக்க வேண்டும் அவங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதற்காக இவ்வளவு தூரம் மெனக்கட்டு அவங்கள பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறது புரியும் சுதந்திரம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அவ்வளவு எளிதான வார்த்தை இல்லை சரி இவ்வளவு நடந்திருக்கே அந்த லேடியை வந்து நேரம் ஜெயிலில் போட்டிருப்பாயிலே அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் நமக்குள்ள வரும் இந்த லிடியா அப்படிங்கிற அந்த செனக்டர் போஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த போஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட இருந்து பறிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்கள மன்னிப்பு கேட்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க மன்னிப்புலாம் கேட்க முடியாது போங்கடா அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க உடனே அவங்களுடைய இனத்தை சேர்ந்த இன்னொரு செனட்டர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பெண் பழங்குடியின சில செனட்டர் நோவா பெருஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேர் அவங்க பாவம் இந்த
என்னுடைய கழுத்தை நெறிப்ப என்னுடைய சொத்துக்கள் அபகரிப்ப என்னுடைய நிலத்தை பிடுங்குவ என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா வளத்தையும் எடுத்துப்ப என்னை படிக்க விட மாட்டேன் இது எல்லாமே செய்யக்கூடிய நீ கடைசியாக போனால் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதந்திரம் கொடுத்துட்ட என்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை பூரா எடுத்துருவேன் அப்படி எடுத்துகிட்டு போக மீதி இருக்கக்கூடிய விச்சம் மீதி இருக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அதை தாண்டி அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வளர்ந்ததற்கு பிறகும் கூட நீ அப்பப்போ விசிட் அடிக்கும் போது உனக்கு நாங்கள் வணக்கம் வைக்கலை அப்படின்னா எங்களை எங்களுடைய பொருளாதாரத்தையும் எங்களுடைய தன்மானத்தையும் சீண்டி பார்ப்பேன் இதைத்தானே பெருசை வச்சு செஞ்சுருக்கீங்க நீ தைரியமான ஆம்பளையாக இருந்தீங்களா நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் பெருசிட்ட போய் சொல்லாமல் டேரெக்டாக வந்து லிடியா கிட்டே இருந்து கேட்டு வாங்கியிருக்க வேண்டியதான உங்களுடைய ஆதிக்கத்தை அங்கே செலுத்தியிருக்க வேண்டியதானே அங்கே செய்ய முடியலைங்கிறதுனால அதே இனத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவி மக்கள் எழுந்திருக்க குரல் கொடுக்க முடியாத மக்கள் குரல் வலை நெறிக்கப்பட்ட மக்கள் பயந்து போன இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்பாவி மக்களை அவங்க சார்பாக வந்து மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறதுங்கிற எந்த வகையிலான நியாயம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் எல்லாருக்குமே கோபம் வராது ஏன்னா நடந்தது ஆஸ்திரேலியாவில் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினப்பீங்க ஆனால் இதே இது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ கோகினூர் வைகதத்தில் ஆரம்பித்து தஞ்சாவூர் கோயிலில் அதிக பொண்ணால் வேயப்பட்ட கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோயில் அவ்வளோ தூரம் பொண்ணால் வேயப்பட்டது அப்படியே தங்கத்தாலேயே முலாம் பூசியிருப்பாங்க அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போன செல்வங்கள் மட்டும் பிரிட்டிஷார் ஆறு ஷிப்பில் தங்கத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனதாக வரலாறு சொல்லுது அந்த தங்கத்தெல்லாம் என்னங்கடா பண்ணீங்க அதெல்லாம் திருப்பி கொடுங்கடா எங்ககிட்ட அப்படிங்கிற கேள்வியை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்தியன் கூட கேட்கல இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொருத்தனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இவன் நான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அவன் பூரா வந்து எல்லாத்தையும் அப்படி தானே இருக்காங்க அப்போது இவங்களுக்கெல்லாம் தன்மான உணர்வு அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது அவன் பொழைக்கிறதுக்கு மட்டுந்தான் அவனுக்கு தேவையானப்போ கத்துறானே தவிர அவனுக்கு எந்த விதமான உணர்வுகளுமே கிடையாது ஏன்னா இவனுக்குள்ளே வந்து இந்த தமிழனுக்காகட்டும் இந்த இந்தியனுக்காகட்டும் இவனுடைய வரலாறும் இவனுடைய பெருமையும் இவனுடைய கலாச்சாரமும் இவனுடைய பண்பாடும் இவன் மறந்து போயிட்டான் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டான் அடிமையாகவே இருந்து பழகிட்டான் இன்னமும் அடிமை உணர்வோடு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்போது என்றைக்கு இந்த அடிமை உணர்வு அப்படிங்கிறது இவன்கிட்ட இருந்து போகுதோ அப்போ மட்டுந்தான் தனக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது எப்படியெல்லாம் நம்ம அபகரிக்கப்பட்டோம் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை தொலைச்சோம் நம்முடைய அந்த வாழ்க்கை முறைங்கிறது அவ்வளோ அழகானது அதை பூரா தொலைச்சிட்டு இன்றைக்கி எதையோ தேடி எங்கோ தொலைஞ்சு போயிருக்கோம்ல அதை பூரா மீட்டெடுக்க வேண்டிய பெரிய காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தனி மனித ஒழுக்கத்தில் ஆரம்பித்து கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றது எப்படின்னு வரைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் மறந்து போச்சு எதையுமே தேடுறதில்ல எதை தேடியும் ஓடுறதில்ல எதுக்காகடா வந்து பெரியார் வந்து கோயிலுக்குள்ளே போய் அது இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்குனாருன்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் முதற்கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பை நோக்கி போகலை அப்போது சாமி கும்பிடவும் தெரியல சாமினா யாருன்னு தெரியல நம்முடைய வரலாறும் தெரியல கடைசி வரைக்கும் மொழி பற்றும் இல்லை இனப்பற்றும் இல்லை இதே தமிழன் தொடர்ச்சியாக இப்படி கத்தி கொண்டிருப்பது மட்டுமே நம்முடைய வேலையாக மாறிவிட்டது இது எப்படி நடந்தாலும் சரி லிடியாவுக்காக என்னுடைய ஆதரவு லிடியாவுக்கு என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது உறவுகளே மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்